Hello everyone! So for today's video, gagawa tayo ng cottage pie. Isa ito sa paboritong pagkain o tinatawag na comfort food ng mga Briton. So ipapakita ko sa inyo kung paano ito gawin. So here are our ingredients. We have the bay leaf, dried thyme, dried rosemary, white ground pepper, garlic, celery sticks cut into cubes, we have corn flour, green peas, onion, minced beef, beef stock, carrots cut into cubes, Worcestershire sauce, and tomato paste. So, magpapainit tayo ng mantika sa isang pan over medium heat. And then, ilalagay natin yung ating onions. So, sutay lang natin ito hanggang sa maging translucent yung kanyang kulay. And then, ilalagay natin yung ating carrots, diced carrots. To follow yung ating green peas and our diced celery sticks. You can use a frozen piece if you want. And then, halo-haloin lamang po at pagtapos na ilalagay lang natin to sa isang bowl and then isisit aside natin. Using the same pan, ibabrown natin yung ating minced beef. So, hindi na ako naglagay ng oil dito kasi magmamantika din naman tong mince natin mamaya. And then, pag brown na siya, any excess oil neto, pag meron siya excess oil mamaya, i-discard po natin yan. Tatanggalin natin at i-discard kasi unhealthy na po yan. And then, Okay na, ilalagay natin yung ating garlic, tapos yung ating dried thyme, dried rosemary, ground pepper, tsaka yung ating tomato paste, and then yung ating Worcestershire sauce. Pag haluhaluin po, and then, i-add natin yung ating beef stock. And then, pag kumulo na siya ng konti, ilalagay natin yung ating salted vegetables. And then, yung ating dried bay leaf. And then... Yung ating corn flour, dinilyot ko siya sa so 2 tablespoons of water po. And then, i-add po natin dito. And let it simmer over medium heat po ng walang tapet. And then, habang nag tayo ng ating beef mixture, let's ready our potato. Um, Ikakat lang mo po natin ito and any desired cut na gusto niyo po. And then, iboboil po natin ito. Iboboil lang natin ito hanggang sa lumambot. Nilagyan ko ito ng asin and paminta para meron na siyang konting lasa. So, medyo matigas pa siya. Let's check our beef mixture. Ayan, kumukulo-kulo na siya. So, medyo nag-reduce na yung kanyang sauce. Ilalagay natin yung ating Lalagyan natin ng takip and let continue to simmer po. And then, check ulit natin yung potato. Medyo alanganin pa din. So, ayan. Check natin ulit yung ating baked mixture. Ayan. Reduce na yung kanyang sauce. Medyo okay na to sa akin yung ganitong amount ng sauce na matitira. Huwag natin hayaan na matuyo. So, mag a ako ng konting salt dito. And then, set aside natin ito. While we are doing our, gagawin na natin yung ating mashed potato. Medyo malambot na yung patatas natin. At i-drain lamang po natin ito. Make sure na wala siyang natirang tubig. 
And then, imamash natin. So, minamash ko muna siya bago ko lagyan ng ibang ingredients. So, lagyan natin ng butter, cheese, and our milk. Then, imamash natin ulit para humalo siya. Gusto ko sa mashed potato yung pino siya. Cheesy and very creamy. Mmm, yum. So. Ito na siya. Titikman natin kung okay na yung lasa. mag a lang ako ng more cheese. And pepper. So, hindi na ako maglalagay ng asin kasi okay na yung taste sa akin. But if you want, depende sa inyong panglasa, kung gusto niyo maglagay ng asin, you can. Kasi naglagay na ako kanina bago ko to binoil. Then, isi-set aside natin ito. And then, meron akong baking dish dito. Lilipat natin yung ating beef mixture. Ayan, tatanggalin natin itong dried bay leaf. So, ipa-flatten lamang po natin ito sa isang baking dish. Ayan. So, this is the best time po na preheat natin yung ating oven into 200 degrees Celsius po. Preheat na yun sa akin. And then, Okay na to. Meron akong piping bag dito. Ilalagay ko yung aking mashed potato. Gusto ko siya na pinapipe siya on top kasi mas mabilis kesa yung ine-scope na hihirapan akong mag-flatten. So, ginagawa ko, pinapipe ko siya. Any tip will do, but I'm using a star tip here. Hanggang sa makover lang siya. So, ipa-flatten lang natin ito. Ayan. Tapos, mag-a-add tayo ng another layer. Three layers lang sa akin kasi gusto nyo sa ako makapal yung mashed potato niya. So, ready to bake ng ating cottage pie. Ipipake natin siya sa 200 degrees Celsius for 20 to 30 minutes or hanggang sa mag-brown lang siya. So, while waiting sa ating cottage pie na maluto na from the oven, let me share with you the benefits of thyme. So, kung napansin nyo kanina, I added dried thyme sa ating recipe. So, here are the health benefits. Alam nyo ba na ang thyme ay isang uri ng herb from your family? Nagpapadagdag sarap ito sa ating mga recipes, lalo na kung ang dish na lulutuin mo ay ista o karne. So, according to studies, sa gana sa vitamins, ang thyme gaya ng vitamin C and A to help you to boost your immunity. Also, a good source of copper, fiber, iron, and manganese. So next time, pag may ubo ka or sore throat ka, try to drink some thyme tea. Kasi sa gana siya sa antibacterial properties, which it, it can be organic as well because you can't grow it at your own backyard. Madali siyang patubuin, madali siyang alagaan. So ang essential oil of thyme or thyme will hold many fungicidal properties that can be used as disinfectant in dwellings where there is low concentration of mold. Marami pa po siyang benefits. You can google it for more details. So, I don't understand why karamihan sa ating mga Pinoy hindi na hindi maglagay ng herbs sa ating mga ludutuin. So, let's promote this para magkaroon tayo ng ideas and awareness. So, here we go. 
fresh from the oven or cottage pie. So brown talaga siya. So before natin siya hiwain, i-rest re muna natin siya ng few minutes para mas madali siyang i-slice. So ayan, ipapakita ko sa inyo yung itsura nito. There we go. Oh, those yum. Sarap. Oh, masarap naman. So, titikman na natin. So, ayan. Kain po tayo. Thank you for watching po. Please don't forget to subscribe, like, and share. Hmm, <laughs> mainit daw. Hindi kasi hinihipan eh. Bye po.